I struck the board and cried, no more, I will abroad. What, shall I ever sigh and pine? My lines and life are free, free as the road, loose as the wind, as large as store. Shall I be still in suit? Have I no harvest but a thorn to let me blood, and not restore what I have lost with cordial fruit? J'ai voulu raconter l'histoire d'un échec, de l'échec de la représentation. George Herbert, qui est le poète sur lequel j'ai travaillé, un poète euh, anglais du XVIIe siècle, qui est aussi pasteur de l'Église d'Angleterre à la fin de sa vie, écrit entre deux violentes crises d'iconoclasme. Et euh, si on brise des images, c'est pour dire qu'elles ne sont plus aptes, en fait, à représenter leur objet divin. Euh, donc la question qui s'est posée dès lors, pour moi, c'était de savoir si, d'une certaine façon, la poésie ne pouvait pas prendre le relais de cette image brisée, si on n'avait pas un glissement des fonctions de l'image vers le verbe de la poésie et elle va devoir se réinventer. Donc euh, Herbert fait très bien le diagnostic de cet échec, par exemple dans son poème euh, Denial, lorsqu'il dit que ses vers sont brisés. Uh, When my devotions cannot pierce thy silent ears, then uh, was my heart broken as was my verse. Donc l'idée que euh, ses prières ne peuvent plus remonter à Dieu et donc ses, ses, ses vers sont brisés comme son cœur. When my devotions could not pierce thy silent ears, Then was my heart broken, as was my verse. My breast was full of fears and disorder. My bent thoughts, like a brittle bow, did fly asunder. Each took his way. Some would to pleasures go. Some to the wars and thunder of alarms. L'écriture se réinvente en montrant sa propre impuissance. Et Herbert va utiliser un certain nombre d'outils poétiques pour traduire cela. Donc il travaille la métaphore d'une façon particulière. Il utilise des rimes, parfois, parfois imparfaites, pour faire ressortir cette idée de brisure. Il va utiliser beaucoup de paradoxes. Et puis, paradoxalement, il va utiliser aussi une modalité visuelle de l'écriture poétique. C'est quelque chose qu'on voit de façon très euh, visible, très criante au début de sa, de, son, de sa séquence de poésie avec un poème qui s'intitule The Altar ou l'autel, dans lequel le poète d'abord déclare que son autel est brisé. A broken altar, Lord, thy servant rears. Est-ce que cette substitution de l'image par le verbe est propre au protestantisme je crois que tous les poètes de l'époque, euh, ou beaucoup de poètes de l'époque, qu'ils soient protestants ou catholiques, disent d'une certaine façon l'échec, mais ils vont raconter cette histoire avec des outils un petit peu différents. Que ces poètes soient protestants ou catholiques, anglais ou français, ils écrivent tous euh, le même échec euh, et de façon un petit peu différente selon leur théologie. Et pourquoi avoir choisi Herbert c'est une poésie qui est très musicale et qui peut continuer à nous parler aujourd'hui. D'ailleurs, il y a beaucoup de poètes aujourd'hui anglophones qui continuent à s'en inspirer dans leur propre travail d'écriture. Et puis aussi parce qu'il y a chez lui un travail qui n'avait pas été fait avant sur l'espace de la page et l'espace du recueil. Donc pour moi, qui est fait aussi du dessin et de la gravure, c'est quelque chose qui me parlait, cette fascination que je pouvais avoir pour une page de poésie chez Herbert. Et enfin, je crois qu'il donne voix au doute et euh, que ces poèmes sont une traduction euh, lyrique euh, du doute humain de façon générale pour mieux cerner peut-être un contexte de tension religieuse et de débat autour de cette question. On a intérêt à remonter dans l'histoire et voir euh, comment les choses ont été formulées par d'autres. Ce qu'il nous montre, c'est que l'image, euh, même quand elle est brisée, même quand elle est imparfaite, et peut-être parce qu'elle est brisée et imparfaite, euh, reste extrêmement vitale en fait. A broken altar, Lord, thy servant rears, made of a heart and cemented with tears, whose parts are as thy hand did frame, no workman's tool hath touched the same. A heart alone is such a stone, as nothing but thy power doth cut, wherefore each part of my hard heart meets in this frame to praise thy name. That if I chance to hold my peace, these stones to praise thee may not cease. Oh, let thy blessed sacrifice be mine, and sanctify this altar to be thine. <laughs> 